errors and uncertainties jab bhi aap kisi cheez ki reading lete hain to uske sath uski ek uncertainty involved hoti hai theek hai any knowledge in physics without the knowledge of uncertainty is useless any knowledge in physics without the knowledge of uncertainty is useless when you take the reading that is known as the true value so this is x plus minus delta x here we have x as the true value theek hai and delta x is the maximum or absolute uncertainty involved in that this is the the true reading this is the true reading or the measured value and this delta x is the maximum or absolute uncertainty for example aap ek reading ke andar uncertainty calculate kare to that is 50% of the least count for example aapke paas least count ruler ka kya hai minimum jo precision instrument ki wo kya hai 1 mm the least count or the precision of the instrument that is the ruler is so least count for a rule is 1 mm so the uncertainty in the in the reading would be 50% of the precision of the instrument or the 50% of the least count of the instrument right so uncertainty involved involved is 50% of the least count right aur usually aap do readings le rahe hote hai ek ye aur ye to wo readings uncertainties bhi add ho jati hai errors add ho jate hain we'll see that right to ye aapke paas iski jo hai wo uncertainty is tarah se aap reading ke andar le sakte hain theek hai acha for example hum isko likhte kaise hain for example we have 5.0 plus minus 0.1 this is a reading that we have taken this can be a length this can be anything so there is a rule for writing the measured value and its uncertainty iska ek rule hai uska rule ye hai ye jo measured value hai aur ye jo uncertainty hai inke same number of decimal places honi chahiye they should have the same number of decimal places and this uncertainty should have this uncertainty should have what it should be correct to one significant figure only it should be correct to one significant figure only so i'm going to write here that the measured value and the absolute uncertainty must have the measured value and the absolute uncertainty must have the same number of decimal places right and there should be one significant figure for the absolute uncertainty and one significant figure for the absolute uncertainty so for for example if i write it like this this is 5 plus minus 1 is this a correct way to write the error and uncertainty it is correct aapke paas decimal places dono mein nahi hai aur ye one significant figure and uncertainty it is correct if i write it like this 10.0 plus minus 0.1 is this correct it is it is correct right is tarah se aap likh sakte hain agar aapka instrument allow kar hai isi tarah se agar aapke paas micrometer skew gauge hai So is this the correct way to write the uncertainty? अगर ये एम एम में है और ये माइक्रोमीटर से आपने किया तो इज दिस करेक्ट वाई इज करेक्ट वाई इज नॉट करेक्ट एंड वाई इज करेक्ट बेटा ये आपके पास वन सिग्निफिकेंट फिगर है और इसके डेसिमल प्लेसेज इसके साथ मैच कर रहे हैं दो डेसिमल प्लेसेज यहाँ पे हैं, दो डेसिमल प्लेसेज यहाँ पे और ये एक डेसिमल प्लेस है ये एक डेसिमल प्लेस है लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है एब्सोलूट अनसर्टिटी ये भी आए एक, एक, एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो इस तरह से आप चीजों को देख सकते हैं अगर मैं यहां लिखता इस तरह से 5 प्लस माइनस जीरो ये सही है 
ये आप फाइव में अगली रीडिंग सिक्स होनी चाहिए आपकी ये तो फाइव पॉइंट वन ये फाइव के बाद यहाँ पे पता चल रहा है कि फाइव के बाद सिक्स अगली रीडिंग इस तरह से आप नहीं लिख सकते दिस इज रॉन्ग वे टू राइट इट फाइव पॉइंट जीरो लिखेंगे अगर आप लिख रहे हैं टेन पॉइंट जीरो प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन इज दिस फाइन ये ठीक है वन सिग्निफिकेंट फिगर तो है लेकिन इसके डेसिमल प्लेस एक है इसके दो है रूल समझ आया आंसर डी का एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए और डेसिमल प्लेसेस दोनों के सेम होने चाहिए अच्छा अगर आप इसको लिखे हंड्रेड प्लस माइनस वन एम तो ये आपने बिल्कुल ठीक लिखा है आप रूलर में अगर देखें तो रूलर में आप इस तरह से चीजें ऐड कर सकते हैं और अगर आपने रूलर में लिखा है टेन पॉइंट जीरो प्लस माइनस जीरो पॉइंट वन ये भी ठीक है एंड वाई इज दिस करेक्ट बिकॉज मेक श्योर सो वी हैव हेयर मेक श्योर द रीडिंग and its uncertainty are in accordance with the instrument used make sure the reading and its uncertainty are in accordance with the instrument used jaise aapne yahan pe अगर आप इसको कुछ और लिख देते हो तो बीन रॉन्ग राइट जैसे आप इसको अगर लिख दे यहाँ पे 100 प्लस माइनस 0.1 दिस वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग ठीक है या आप इसको लिख देते टेन पॉइंट जीरो जीरो प्लस माइनस 0.1 अगेन दिस इज नॉट करेक्ट सो द मेजर्ड वैल्यू हैज द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज एज द मैक्सिम क्वानिटी while the uncertainty is generally expressed as one significant figure only addition and subtraction along with <laughs> the addition of absolute un Cities. हमारे पास यहां पे है ए प्लस माइनस डेल्टा ए फॉर एग्जाम्पल वी हैव वी हैव रीडिंग हेयर विच इज फाइव प्लस माइनस जीरो पॉइंट वन वी हैव अनदर रीडिंग वे हेयर वी हैव बी प्लस माइनस डेल्टा बी विच इज टू पॉइंट जीरो प्लस माइनस जीरो पॉइंट वन अच्छा वो आपसे कहता है कि सी कैलकुलेट करें सी इज ए प्लस बी एंड फाइंड द अनसर्टिटी इन इन सी एब्सोल्यूट अनसर्टिटी इन सी कैसे करेंगे आपको ए भी दिया हुआ है बी भी दिया हुआ है उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टिटी भी दी हुई है अच्छा जी आपके पास यहाँ पे ए है विच इज इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ये फाइव पॉइंट जीरो था So I can write here five point zero plus two point zero, which is seven point zero. Can write it like this. And delta C is going to be delta A plus delta B, which is zero point one plus zero point one. Error हमेशा add होता है. Uncertainty हमेशा add होती है. कभी भी error minus करेंगे तो इसका मतलब है error zero तो नहीं हो सकता error. क्योंकि आप जब एक रीडिंग मेजर कर रहे हैं तो एरर दो दफा एरर आया एक वहां पे भी आया वहां पे भी आया तो एरर इज गोइंग टू एक्यूमुलेट एरर इज गोइंग टू एक्यूमुलेट सेवन पॉइंट जीरो प्लस माइनस जीरो पॉइंट टू लिख सकते हैं सेवन पॉइंट जीरो प्लस माइनस जीरो पॉइंट टू अच्छा अब अगर आप देखें तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर है दैट लाइज बिटवीन सिक्स Till seven point two. The answer lies from six point eight till seven point two, right? मतलब ये point two नीचे भी जा सकते हैं point two पर तो इसकी जो maximum value है that is seven point two minimum value is ये इसकी range है. आपने अगर uncertainty find करनी है तो उसका एक तरीका ये होता है absolute uncertainty find करने का maximum value minus minimum value over two तो मैक्सिमम इसकी है 7.2, मिनिमम है 
तो क्या आंसर क्या आएगा जीरो पॉइंट फोर ओवर टू विच इज सो दिस इज हाउ फिजिक्स विल वर्क मैक्सिमम माइनस मिनिमम ओवर टू से आपके पास एब्सोलूट अनसर्टिटी आ जाएगी रीडिंग अच्छा तरीका क्या होता है अनसर्टिटी को लिखने का एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स अच्छा यहां पे एक्स जो है टू रीडिंग है डेल्टा एक्स ये डेल्टा एक्स इज नोन एज द एब्सोलूट और मैक्सिमम अनसर्टिटी वी कॉल दिस एब्सोलूट और मैक्सिमम अनसर्टिटी डेल्टा एक्स को हम कहते हैं एब्सोलूट और अच्छा डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज नोन एज द फ्रैक्शनल अनसर्टिटी वी कॉल दिस फ्रैक्शनल अनसर्टिटी डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू हंड्रेड इज नोन एज द परसेंटेज अन These are very very important. We also write it as x percentage. We can get five x percentage is known as the percentage uncertainty in x. So absolute or maximum uncertainty is delta x. Delta x over x is known as the fractional uncertainty, and delta x over x into hundred is known as the percentage uncertainty. और आपको मैंने अभी ऊपर बताया था कि एरर हमेशा एडअप क्यों होते हैं उसकी वजह यह है कि जब आप रूलर से रीडिंग मेजर करेंगे तो यहां पे भी अनसर्टिटी आएगी यहां पे भी आएगी जैसे आप यहां पे लेते हैं रीडिंग x प्लस माइनस डेल्टा x यहां पे आप रीडिंग लेते हैं ये x1 था ये डेल्टा x1 था यहाँ था एक्स टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स तो देखिये दोनों जगह एरर आ गया तो आप अनसर्टिटीज को एडअप करें क्योंकि एरर एक्यूमुलेट होता है इवन इफ यू सप्रेक्ट देन यू विल एड द एर विल सी दैट In the future as well. अभी तक so far so good. हमारे पास यहाँ पे reading है a as 4.2 plus minus 0.1. We have b here 5.5 plus minus 0.1. We have here d is equal to 3a plus 2b. Find the value of d and the absolute uncertainty d and number 2 is find the percentage uncertainty in d the calculate a ki value ye hai b ki value ye hai iska answer aa raha hai iska answer aa raha hai 23.6 plus minus 0.5 very good or find the percentage uncertainty in d kaise yes, nikalegi 3a is 0.1 so 0.3 plus 0.2 which is 0.5 <coughs> this is delta d right or d to aap direct values put karke 23.6 nikal sakte yes you will have to find the value of d is 23.6 you just put in the value 4.2 plus 5.5 This going, this is going to be twenty three point six, and you can write here delta d over d into hundred. Delta d here is zero point five over twenty three point six into hundred, and this becomes two point one percent. A ruler here. There is a string here. The reading here is. This is four point two. Plus minus zero point one. This is five point five plus minus zero point one. You have to find the length of the string along with its absolute. अच्छा जी तो इसकी लेंथ निकालें विद इट्स अनसर्टिटी आपने इसकी जब लेंथ निकालेंगे तो वो होगी 5.5 पॉइंट फाइव माइनस फोर पॉइंट टू दैट इज गोइंग और एब्सोलूट अनसर्टिटीज एड हो जाएंगी एब्सोलूट अनसर्टिटीज हमेशा एड होती है इवन द थिंग्स व्हेन दे गेट सब्रैक्टेड देर एब्सोलूट अनसर्टिटीज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज एडेड 
So the answer, absolute uncertainty if, of this is 0 0.1 plus 0 0.1, which is 0 0.2. So I'm going to write here that when the things are subtracted, <laughs> their absolute uncertainties are added. When things are subtracted, their absolute uncertainties are. Agar aapke paas ye hota question is tarah se. A micrometer is used to measure the diameter of two cylinders. Diameter of first cylinder is this. Diameter of the second cylinder is this. The difference in diameters is calculated. What is the uncertainty in this difference? Very good. Because the uncertainties are added. Whenever you subtract the things, the uncertainties are added. So 0 0.02 is added with 0 0.03. So, what is it? You four identical rods and cross section is and you have total length. You have to say positive zero error or negative zero error. You have to say minus or subtract. Is reading because this is zero. It doesn't matter. But the uncertainty will always add up. The uncertainty will always add up. So this is 8.4 plus minus 0 0.2. 8.4 plus minus 0 0.2. Now, if you are going to walk, then you can see here. If you are going to walk, 8.4 plus minus 0 0.2. So these four rods are going to divide by 4. So it will be 2.1 plus minus 0 0.05. But the rule follow. Karne, same number of decimal places and one significant figure for the absolute uncertainty. The answer is B.